तो गेंद क्या है आप एक रैंडम नॉइस और एक डिस्क्रिमिनेटर एक डिस्क्रिमिनेटर होता है ठीक है डिस्क्रिमिनेटर के थ्रू आप एक फेक इमेज क्रिएट करते हैं देन डिस्क्रिमिनेटर के थ्रू आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं उस इमेज की एक और रियल इमेज के साथ कि यार आया ये जो इमेज क्रिएट हुई है वो फेक है या रियल है ठीक है ये जनरल कॉन्सेप्ट है गेंद का अब आपको एक जनरेटर चाहिए गेंद के लिए आपको एक डिस्क्रिमिनेटर चाहिए ताकि वो जनरेट कर सके इमेज को एंड देन डिस्क्रिमिनेट कर सके रियल और फेक इमेज को ठीक है तो ये जो एग्जांपल हमने लास्ट टाइम की थी ये मल्टी स्केल मल्टी स्केल का क्या मतलब है कि एक मल्टीपल स्टेजेस से एक इमेज एक इमेज गुजरे और आपको एक इम्प्रूव इमेज दे दे ठीक है तो आपने क्या किया कि एक लो रेजोल्यूशन इमेज जनरेट की रेंडम नॉइस से जनरेशन जनरेटर के थ्रू जो कि आई थ्री है उसको आपने अब सैंपल कर दिया अब आपने अपने इमेज को इम्प्रूव करना है उसमें पिक्सल्स एड करने हैं या आपने एडअप करना है उसको इम्प्रूव करना है तो आपने क्या किया आई थ्री जो आपने इमेज जनरेट किया था उसको आपने अब सैंपल कर दिया अब अब सैंपल का जो ये इमेज है वो आपने क्या किया उससे एक और इमेज आपने जनरेट कर दिया जनरेटर टू के थ्रू इन जो नॉइज है आपके पास जो डेटा पड़ा है उसके कम्बिनेशन से आपने एक और इमेज क्रिएट कर दिया जिसको कहते हैं एच टू अब आई टू और एच टू के आ, आपने क्या किया एडअप किया ताकि आपकी जो पिक्सल्स है उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो ठीक हो गया अब सैंपलिंग हो रही है इधर ठीक है देन फिर आपके पास जो रिजल्ट इमेज आता है इस स्टेज पे उसको कहते हैं आई टू जो कि आई थ्री से काफी इंप्रूव है अब सैंपल है और इनहेंस है अब जो I2 है उसको क्या किया आपने आप सैंपल कर दिया उसके पिक्सल्स और जो डायमेंशन है वो आपने इम्प्रूव कर दिए एंड देन उस इमेज जो जिसको आपने I1 कह दिया उससे आपने एक और इमेज जनरेट कर दिया एंड कंसिडरिंग जो आपके पास जो डेटा पड़ा है उससे रेंडम डेटा तो ये क्या कर रहा है ये जनरेट डेल्टा एंड एड जनरेट डेल्टा का क्या मतलब है कि जो आपका इमेज है उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके एक और इमेज क्रिएट कर दिया ठीक है एंड देन नेक्स्ट स्टेज पे आपका जो है वो जो जनरेट डेल्टा है उसको आपने ऐड किया है आई वन इमेज से और उससे एक इनहेंस इमेज आपको मिल गया आई वन के फॉर्म में ये आई टू है और ये आई वन है आई वन और आई टू एंड देन आई वन को आपने अब सैंपल करके उससे एक फाइनल इमेज जनरेट कर दिया जो कि ये इमेज है जो काफी ब्लर्ड है ज्यादा क्लियरली नजर नहीं आ रहा अब आई जीरो को अगेन आपने एक जनरेटर और से एक डेल्टा वैल्यू जनरेट कर दी इस इमेज को देख के और इस इमेज को देख के इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि डिफरेंस क्या है <laughs> जो एच जीरो है और आई जीरो है एच जीरो एक्चुअली आई जीरो से ही जनरेट हो चुका है एक डेल्टा इमेज है अब आपने ये इमेज जो कि उससे जनरेट हुआ है और ये जो आप सैंपल इमेज है इन दोनों के आपने एडअप करके जो फाइनल आपका आई जीरो इमेज है वो जनरेट हो गया अब सैंपल के थ्रू तो आपके पास वन टू थ्री एंड फोर तो फोर स्केल पे जाके आपका जो इमेज है वो इस फॉर्म में आ गया जो आपके पास मल्टी स्केल जो कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू आपने ये फाइनल आई जीरो आई जीरो अचीव कर दिया आफ्टर फोर इटरेशन या फोर डिफरेंट गेम्स कंट्रीब्यूशन ठीक है जी थ्री जी टू जी वन एंड जी जीरो आर दी जनरेटर्स फॉर जी थ्री जी टू जी वन एंड जीरो जी जीरो डेटा ठीक हो गया अब अब आपके पास जो डिस्क्रिमिनेटर है वो डिस्क्रिमिनेटर किस तरह काम करता है ये कॉन्सेप्ट ये जो मल्टी स्केल कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली डिस्क्रिमिनेटर को शो कर रहा है कि डिस्क्रिमिनेटर किस तरह कॉन्सेप्ट कर रहा है कर रहा होता है तो डिस्क्रिमिनेटर को क्या मिल रहा होता है डिस्क्रिमिनेटर को एक इमेज जो क्रिएट हो चुका होता है वो मिल रहा होता है एक्चुअली तो आप कंसिडर कर ले कि जो 
जनरेटर है उसको ये इमेज मिल, मिल चुका है ठीक है आई जीरो के फॉर्म में तो पहले जो आपका आई जीरो था इससे पहले स्टेज पे वो आपका जनरेटेड इमेज था <laughs> उसको आपने आई जीरो अचीव कर लिया था या कह दिया था अब डिस्क्रिमिनेटर में क्या है कि आपने आई जीरो से स्टार्ट करना है और जो आपका एंड तक आपने मल्टी स्केल जाके उसको पे डिसाइड करना है कि जो आपका इमेज था माइक्रो लेवल पे वो क्या था क्या वो एक क्लास से बिलोंग करता है या वो रियल है या जनरेटेड है या फेक है ठीक है तो ये किस तरह काम करता है तो जनरेटर का आपको आइडिया हुआ होगा कि जनरेटर क्या सॉरी डिस्क्रिमिनेटर डिस्क्रिमिनेटर क्या करता है कि डिस्क्रिमिनेटर एक रियल इमेज के साथ कंपेयर कर रहा होता है हमेशा आ, जो भी जनरेटेड इमेज है और उसको आ, पास कर रहा होता है आ, एक और कॉन्सेप्ट से कि जनरेटर इधर जो इन्होंने बताया कि उससे एक जनरेटर के थ्रू एक और इमेज क्रिएट करते हैं जो आपका इमेज जनरेटर से आप अचीव कर लेते हैं उसको आप एक रियल इमेज के साथ कंपेयर करते हैं और देन उस बेस पे आप कहते हैं कि या क्या ये रियल इमेज है या फेक है तो अगर आप देखें ये आपके पास एक इमेज है इसको डायरेक्ट जो है आपने एक दिल का वजन क्रिएट कर दिया है इसका और उसकी जो साइन ये शो कर रहे हैं कि आपने उससे एक फिल्टर ले लिया या एक एक लेयर ले लिया या एक सिंपल आपने एक इमेज ले लिया ठीक है एंड देन इस इमेज को आपने डाउन सैंपल कर दिया ठीक है एक इमेज का ओरिजिनल फॉर्म आ गया आपके पास जो कि जीरो के फॉर्म में है एंड देन उस इमेज को आपने डाउन सैंपल करके डाउन सैंपल क्या मतलब है कि उसने आप डायमेंशन आपने उसका रिड्यूस कर दिया जब आपने उसका डायमेंशन रिड्यूस कर दिया फिर उसको आपने एक एक और इमेज में अब सैंपल कर दिया अब आपने ये क्यों किया आपने इसलिए किया कि एक डिस्क्रिमिनेटर है जो आपको हर स्टेज पे बता रहा है कि जो इमेज दिया था वो रियल है या फेक है ठीक है तो अब आपने जो आप जो आपके पास डाउन सैंपल इमेज है उसका जो अपडेटेड वर्जन है आप सिंपल वर्जन है जो कि इससे डिफरेंट होगा वो आपने चेक करना है कि ये क्या रियल जनरेट हुआ था या फेक है ठीक है तो क्या आपने क्या किया जी क्वेश्चन इकबाल कंपैरिजन अगर होता तो उसको कंपेरेटर uh, ही कहता बट डिस्क्रिमिनेटर ज्यादा काम करता है कंपेरेटर से बट एक्चुअली जो उसका फ्लेवर होता है वो कंपेरिजन ही होता है कि आपने आ, पता करना है कि जो इमेज आई है वो रियल है या फेक है ठीक है तो ये कॉन्सेप्ट डिस्क्रिमिनेटर का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी तरह ये कि आपने एक इमेज आपको मिल गया उसको आपने डाउन सैंपल करके उसका एक अलग वर्जन निकाल लिया एंड देन ये आपके पास डेटा है जो कि रैंडम डेटा है वो आपने जनरेटर के थ्रू जो आपके पास अब सैंपल इमेज आई जीरो है वो उसके थ्रू आपने एक और इमेज क्रिएट कर दिया इन दोनों इमेज को आपने कंपेयर किया ठीक है तो जब आपने कंपेयर किया तो उससे आपने पता लगाना है कि ये रियल है या फेक है ठीक है तो इसमें जो एक्चुअली जो मेन डिस्क्रिमिनेटर है वो डी जीरो ही है जो कि डिस्क्रिमिनेट कर रहा है आपके जो डाउन सैंपल इमेज है और जो आपका एक्चुअल इमेज है उनके दरमियान ठीक है अब सेकंड स्केल पे आपने एक डाउन सैंपल इमेज है उसका आपने एक और डाउन सैंपल इमेज क्रिएट किया ठीक है ये आई टू और सेम कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई किया क्योंकि इसके बारे में आपने डिसीजन ले लिया पहले तो इस इमेज को आपने एक फिल्टर कॉपी उठा ली एच के फॉर्म में जो आपके पास I2 है उसका भी आपने एक अप सैंपल वर्जन निकाल लिया तो आपने चेक करना है कि जो डाउन सैंपलिंग हुई है वो करेक्ट हुई है या नहीं हुई और जब आप जो आपके पास डाउन सैंपल इमेज है उसका जब आप एक अप सैंपल वर्जन देखते हैं तो क्या वो अप सैंपल वर्जन और ये जो ओरिजिनल इनपुट वर्जन है इनमें क्या फर्क है कितना डिफरेंट आ रहा है वो फेक है या रियल है तो इस तरह आपने 
वन लेवल पे भी डिस्क्रिमिनेटर के थ्रू इस इमेज को चेक किया कि ये रियल है या जेनरेटेड है या फेक है सिमिलरली सेकेंड लेवल एंड फोर्थ लेवल पे आप जाके फाइनल जो स्मॉल वर्जन है जो कि आपने इस इमेज में देखा था इस इस डायमेंशन तक आपने आके इसको चेक किया कि ये जो इमेज है डाउन सैंपल इमेज है वो क्या जेनरेटेड है या रियल है ठीक है तो ये आपका डिस्क्रिमिनेटर है मल्टी स्केल गेन का कॉन्सेप्ट है ठीक तो ये कुछ इमेजेस जो मल्टी स्केल गेंस के थ्रू पास होके कुछ इमेजेस क्रिएट हुए हैं सिफार टेन के जिसमें आपको बर्ड का सेक्शन नजर आ रहा है ऑटोमोबाइल है एंड एयरप्लेन है तो एयरप्लेन इमेजेस है ऑटोमोबाइल है एंड आपके पास बर्ड के जेनरेटेड इमेजेस हैं ये जो लास्ट कॉलम है ये एक्चुअली आपका जेनरेटेड इमेज है ठीक हो गया जब आप गेंस अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसमें आपको कुछ चीजें याद करनी है आप जो उसमें बड़ी बड़ी या सिर्फ वाइज चीजें वो क्या है उसको कहते हैं गेंस सिंप्लीफाइंग जो आपका जनरेटर होता है वो एक एक्चुअली आपका अप सिंपलिंग नेटवर्क होता है जो कि एम के साइज को बढ़ा रहा होता है ठीक है अब जनरेटर का मैंने अभी आपको इनको एक एग्जाम्पल कराई है तो आप लोग वीडियो पर देखें एक सिंपल सा मैंने एग्जाम्पल किया कि अब सैम्पलिंग कैसे होती है ठीक है तो वो आप लोग देख रहे आपको अंदाजा हो जाए एंड देन जो आपका डिस्क्रिमिनेटर जो जनरेटर होता है वो एक्चुअली अप सैम्पलिंग नेटवर्क है जिसमें फ्रैक्शनली स्टाइडेड कन्वोल्यूशन अप्लाई होती है इसका मैंने अभी एक एग्जाम्पल किया फ्रिक्शन स्टाइडेड कन्वोल्यूशन क्या चीज होती है उसको हमने पहले डी कन्वोल्यूशन का लफ्स भी इस्तेमाल किया था बट कुछ रिसर्चर कहते हैं कि ये एग्जैक्ट वर्ड नहीं है जो कि कॉन्सेप्ट है जो जो टेक्निक है तो इसको कहते हैं फ्रैक्शनली स्टाइडेड कन्वोल्यूशन वो कहते हैं कि ये कन्वोल्यूशन ही है ये डी कन्वोल्यूशन नहीं है जो कि डी कन्वोल्यूशन मैथमेटिकली एक और चीज है जो कि मैथमेटिकली एक और चीज है ठीक है तो इस वजह से कुछ रिसर्चर कहते हैं कि जो जो इसको डी कन्वोल्यूशन कहते हैं वो डी कन्वोल्यूशन गलत कहते हैं इसको कहते हैं फ्रैक्शनली स्टाइडेड कन्वोल्यूशन ठीक है यस अलहदा कॉन्सेप्ट है और काम कैसे करता है वो मैंने उसमें इसका इनिशियल वो देखे स्टेज देखे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो कैसे काम डिस्क्रिमिनेटर एक्चुअली जो आपका होता है वो कन्वोल्यूशनल नेटवर्क होता है कन्वोल्यूशनल नेटवर्क क्या करता है वो आपके इमेज को फीचर निकाल के उस बेस पे डिसाइड कर रहा होता है कि ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है ठीक है तो एक्चुअली डिस्क्रिमिनेटर जो होता है वो आपका एक कन्वोल्यूशनल नेटवर्क होता है जो जनरेटर होता है वो एक्चुअली स्टाइड कन्वोल्यूशन के कॉन्सेप्ट पे है जो अप सैम्पलिंग होता है और आपका डिस्क्रिमिनेटर होता है वो कन्वोल्यूशन नेटवर्क पे काम कर रहा होता है आर्किटेक्चर इसका जो स्टेबल डीप कन्वोल्यूशन गेंस है वो आर्किटेक्चर उसका कैसे होता है जो आपके कन्वोल्यूशन नेटवर्क में पोलिंग लेयर होती है उसको आपने स्टाइडेड कन्वोल्यूशन डिस्क्रिमिनेटर के केस में रिप्लेस करना है और जनरेटर के केस में उसको फ्रैक्शनल स्टाइडेड कन्वोल्यूशन आपने करना है ठीक है एंड इसमें आपने बेस नॉर्मलाइजेशन जो है जनरेटर पे भी यूज करनी है और डिस्क्रिमिनेटर पे भी यूज करनी है एंड जो आपकी फुली कनेक्टेड लेयर होती है फुली कनेक्टेड हेडन लेयर होती है उसको आपने डीपर आर्किटेक्चर से रिप्लेस करना है ठीक है एंड देन जो आपका रेलू एक्टिवेशन जो जनरेटर में यूज होता है तमाम लेयर्स के लिए एक्सेप्ट जो आउटपुट पे हम पहले सिग्मोइड यूज करते थे इस केस में टेन हाइपरबॉलिक एक्टिवेशन फंक्शन यूज होता है एंड देन जो आप जो आपके डिस्क्रिमिनेटर में आपका जो लीकी रिलू एक्टिवेशन फंक्शन है वो डिस्क्रिमिनेटर में यूज होता है ये कॉन्सेप्ट जो है अगर आप इस पेपर को पढ़े तो काफी इन्होंने डिटेल में कहा है अनसुपरवाइज रिप्रेजेंटेशन लर्निंग विद डीप कन्वोल्यूशन जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क 2016 में आया था और एक कॉन्फ्रेंस पेपर है जो कि इतना बड़ा नहीं है और कॉन्सेप्ट भी इतना मुश्किल नहीं है तो आप इसको पढ़ के इसके बारे में ज्यादा डिटेल से पढ़ सकते हैं ठीक है 
ये जनरेटर का कॉन्सेप्ट था जिसपे मैंने एग्जाम्पल भी कर दिया कि एक रेंडम सिग्नल डी का जो सैंपल आ जाता है उसको आपने से टू डी में कैसे कन्वर्ट करना है एंड देन टू डी को आपने अप सैंपल कैसे करना है ये फिर अप सैंपलिंग का कॉन्सेप्ट है इसमें फोर को आपने एट डायमेंशन में कन्वर्ट कर दिया एट को आपने सिक्सटीन में कन्वर्ट कर दिया सैंपल बढ़ रहे हैं इसके अप सैंपलिंग हो रही है एंड देन सिक्सटीन को आपने थर्टी में कन्वर्ट कर दिया 32 को तो ऑलमोस्ट हर स्टेज पे डायमेंशन डायमेंशन जो है वो डबल हो रहा है ठीक है फोर बाय फोर को एड कर रहा है एड बाय एड कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो डायमेंशन है वो टू टाइम्स इंक्रीज हो रहा है एंड जो जो लास्ट में आपका जो एम एच साइज है वो आपके पास 16 बाय 16 64 फोर बाय सिक्सटी है ठीक ये एक्चुअली फिल्टर साइज है नंबर ऑफ फिल्टर है इसमें जो आपका थ्री है वो एंड में आपके पास थ्री जो डायमेंशन है एक्चुअली रेड ब्लू एंड ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है एम एच का रेड ब्लू एंड ग्रीन जो आपकी लास्ट वैल्यू है ठीक है तो ये अब कुछ एक और पेपर के गेंस है जो के जनरेट हुए हैं अगर आप ये मॉडल देखें तो सैंपल फ्रॉम द मॉडल लुक अमेजिंग प्यारे प्यारे इमेजेस जनरेट हुए हैं इंटरपोलेटिंग बिटवीन रेंडम पॉइंट्स इन लेटिन लेटिन स्पेस एंड फॉर इंटरपोलेटिंग एक्चुअली कॉन्सेप्ट जो ये है कि आप एक इमेज के अंदर चेंजेस करते जाए उसके अंदर जाके उसमें मॉडिफिकेशन करते जाए या एक इमेज अगर फॉर एग्जांपल एक इमेज को कह ले उस अगर इमेज में एक्सटर्नल कोई चीज आपने ऐड करनी है तो उसको कहते हैं इंटरपोलेटिंग ठीक है तो अगर आप इसमें देखें तो इसमें ये रो ये अगर आप देखें इस रो को देखें तो इसमें एंड वाले रो में आपको ये रेड डॉट नजर आ रहा है बट इससे पहले नहीं है इधर से अपियर हो रहा है तो इसमें इमेज में आपने इंटरपोलेशन जो है यूज किए उसमें मॉडिफिकेशन आप करते जा रहे हैं सिमिलरली इसमें ज्यादा विजिबल है तो मैं आपको इसे ही दिखाया इसमें भी तो चेंजेस आ रही है इसमें जैसे ही आपके मॉडल चेंज हो रहे हैं ये एक और एग्जाम्पल है इसको वेक्टर मैथ कहते हैं आपने आ, क्या किया के जो स्माइलिंग वुमेन है उनके सैंपल उठा लिए मॉडल से और देन आपने न्यूट्रल वुमेन उठा लिए न्यूट्रल मैन उठा लिए स्माइलिंग वुमेन न्यूट्रल वुमेन एंड न्यूट्रल मैन ठीक है स्माइली फेस है ये न्यूट्रल न्यूट्रल को कह लेके इमोशनलेस इमोशन लेस एंड कंट्रीब्यूशन लेस एपेरेंटली तो अब आपने अगर इसका एवरेज जी वेक्टर निकालना है तो ये जो एंड में एम एच है वो मीन वैल्यू है इन तीनों इमेजेस की एंड ये जो एम एच है ये मीन वैल्यू है इन तीनों इमेजेस की और ये जो एम एच है वो इन तीनों का एवरेज है अब आपने क्या किया इन तीनों इमेज को प्लस और माइनस किया ये जो स्माइली फेस है इसका आपने न्यूट्रल जो वेमेन है वो माइनस कर लिया स्माइली फेस से एंड देन न्यूट्रल मैन उसमें एड अप कर दिया तो जो आपके पास इमेज स्माइलिंग मैन वाले इमेजेस आपके पास आ गए स्माइलिंग मैन स्माइलिंग स्माइलिंग वुमेन इसमें डोमिनेंट है न्यूट्रल मैन इसमें कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है क्योंकि उसका फेस अपेरेंटली न्यूट्रल मैन का आ रहा है तो उसका मतलब है कि मेन करेक्टर न्यूट्रल ही है ठीक है एंड न्यूट्रल वुमेन जो कि न्यूट्रल वुमेन है इमोशन उनके न्यूट्रल लग रहे हैं एंड देन उनका जो है वो 
वो चूंकि माइनस हुआ है स्माइलिंग वुमेन से तो इसलिए वो सेट या वो कैरेक्टर नहीं आए आपके फाइनल रिजल्ट में तो अगर न्यूट्रल वोमेन अगर आप उसको आसान मैथ में अगर कहें न्यूट्रल वोमेन में से वोमेन वोमेन कैंसिल हो गया ठीक है एंड देन स्माइलिंग और मेन आपके पास आके स्माइलिंग मेन बन गया सिंपल कि वेमेन आपने न्यूट्रल वेमेन माइनस कर लिया आपने स्माइलिंग वेमेन से देन देन ऐड अप कर दिया मेन तो आपके पास फाइनल रिजल्ट मेन का आ गया इन स्माइलिंग क्योंकि न्यूट्रल में से इमोशन स्माइलिंग है तो इमोशन लेस वाले में से स्माइलिंग के इमोशन ऐड अप हो गए तो जो चीजें आप मैथमेटिकली कर रहे हैं वो एक्चुअली पिक्चर में आपको वेजिबल है कि वो आ रहे हैं तो सेकेंड एग्जाम्पल है कि इसमें एक सैंपल उठा लिया ग्लास मेन का इन नो ग्लास मेन इन नो ग्लास मेन अब आपने क्या किया जो ग्लास मेन है नो ग्लास उसमें से आपने नो ग्लासेस मेन जो है वो माइनस कर दिया ठीक है अब रिजल्ट क्या आएगा सिंपल मैथ से ग्लासेस में भी आ जाएगा क्योंकि मेन ऑलरेडी उससे माइनस हो रहा है और याद रखिए ये वो मेन नहीं है जो कि सेम इमेज वाला है ये दूसरा दु, मेन है ठीक है तो आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वेमेन विथ ग्लासेस बट उसमें अगर आप देखें तो फर्स्ट इमेज को आप देखें तो जो पिक्चर चूंकि क्लियर नहीं है ये याद रखे इमेजेस आपको लग रहे हैं कि ये कहीं किसी के निकाले हुए ये भी रेंडमली जनरेट हो चुके हैं आप इनके अगर चेहरों को और से पढ़े तो काफी जो है वो इम्बेलेंस है तो ये शो कर रहा है कि ये जो है गेंस के थ्रू जनरेटेड इमेजेस है गेंस के थ्रू इमेजेस जनरेट किए दिस पर्सन डजेंट एग्जिस्ट तो ये एक्चुअली सारा कॉन्सेप्ट है आपके गेंस का ये आ, ये स्लाइड है बट इसमें आपको पीछे जो मैथ है वो समझना पड़ेगी थोड़ी सी तो इस स्लाइड को अगर हमारे पास टाइम हुआ तो इसको हम नेक्स्ट टाइम करेंगे इस ये स्लाइड और इससे पहले जो हमने चीजें छोड़ी है ये ये जो मैथ कॉम्प्लेक्स मैथ है इसको हम करने की कोशिश करेंगे डिपेंड करता है कि हमारे पास टाइम बचता है या नहीं जी क्वेश्चन दोनों मॉडल है एक वेरिएशन ऑटो इंकोडर एंड जो आपका डिस्क्रिमिनेटर नेटवर्क है इन दोनों को जब आप कंबाइन करते हैं तो आपके पास इमेजेस आ जाती है सैंपल्स तो अगर आप देखें तो काफी खूबसूरत इमेजेस क्रिएट हुई है जी तो ये था आपके गेंस 